ఓటమికి మరొక కారణం we want to continue looking at the reasons why we keep falling into sin and do not grow spiritual manam paapamlo padipovadaniki aathmeyanga edagakapovadaniki gala kaaranalanu chottam konasagiddam perhaps this could solve the problem you are facing bahusha meeru ee samayamlo edurukuntunna samasya idenemo a study we were considering the fact that under grace there is no need for any of us to be mastered by sin దీని ముందు ధ్యానంలో కృప కింద మనలో ఎవరి మీద పాపం ప్రభుత్వం చేయనక్కర్లేదన్న వాస్తవాన్ని పరిశీలించాము గ్రేస్ ఇస్ గాడ్స్ పవర్ దట్ ఎనేబుల్స్ అస్ టు ఓవర్కమ్ కృప అనేది మనకు జయించడానికి సహాయపడే దేవుని శక్తి ఇన్ ఫ్యాక్ట్ రోమన్ 6:14 ఇస్ సచ్ ఎ క్లియర్ ప్రామిస్ సిన్ షల్ నాట్ బి మాస్టర్ ఓవర్ యు ఫర్ యు ఆర్ నాట్ అండర్ లా బట్ అండర్ గ్రేస్ నిజానికి రోమ ఆరు పద్నాలుగు చాలా స్పష్టమైన వాగ్దానము మీరు ధర్మశాస్త్రం నకు కాక కృపకు లోరైన వారు కనుక పాపం మీ మీద ప్రభుత్వం చేయదు అండ్ ఇఫ్ వీ డూ ఫాల్ ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ గ్రోయింగ్ స్పిరిచువలీ ఇన్ ద సెన్స్ ఆఫ్ ఓవర్ కమింగ్ సిన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ బీన్ కాన్స్టెంట్లీ డిఫీటెడ్ బై ఇన్ ద పాస్ వీ కన్సిడర్డ్ ఇన్ అవర్ లాస్ట్ స్టడీ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ రీజన్స్ కుడ్ బి మనం పడిపోతే మనం గతంలో ఎల్లప్పుడూ ఓడించబడిన పాపాలను జయించలేకపోతే అంటే ఆత్మానుసారంగా ఎదగకపోతే దానికి కారణం ఉంది ఒక ప్రధానమైన కారణము తరచుగా మనం దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగలేకపోవడమేనని మనం మన గత ధ్యానంలో పరిశీలించాము మన జీవితంలో మనందరికీ దేవుడు ఒక వ్యక్తిగతమైన రహస్య పరిధిని ఇచ్చాడని మీకు తెలుసు అది మన తలంపులతో కూడిన జీవితము నోబడి కెన్ ఎంటర్ ఇన్ దేర్ నాట్ ఈవెన్ యువర్ వైఫ్ ఫర్ యువర్ హస్బెండ్ దానిలోకి ఎవరూ ప్రవేశించలేరు మీ భార్య లేక భర్త కూడా ప్రవేశింపలేరు ద థాట్స్ దట్ గో ఆన్ ఇన్ యువర్ మైండ్ ఆర్ అ ప్రైవేట్ ఏరియా మీ మనసులలో ఉండే తలంపులు రహస్యమైనవి అండ్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ దట్ టోటలీ ప్రైవేట్ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ దట్ గాడ్ టెస్ట్స్ టు సీ వెదర్ యు ఫియర్ హిమ్ ఆర్ నాట్ మీ జీవితము యొక్క ఈ పూర్తిగా రహస్యమైన పరిధిలో మీరు ఆయనకు భయపడుతున్నారా లేదా అని దేవుడు మిమ్మల్ని పరీక్షిస్తాడు దేవుడు మానవ జాతినంతటిని అలాగే పరీక్షిస్తున్నాడు ఒక క్షణం ఆలోచించండి మీ మాటల వలె మీ తలంపులు బయటకు వినపడగలవనుకోండి మన మాటల వలె మన తలంపులు కూడా బయటకు వినబడే విధంగా దేవుడు మానవుణ్ణి సృష్టించగలడని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతాను అప్పుడు మీరు మీ ఆలోచనల విషయంలో ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉంటారా అలాగైతే మీ తలంపులు నిశ్శబ్దంగా ఉండి ఇతరులు వాటిని వినలేనప్పుడు మీరెందుకు జాగ్రత్తగా ఉండరు Does it mean that you are not bothered whether God hears it? You are only concerned that men should not hear it. దాన అర్థము దేవుడు వాటిని వింటే మీరు పట్టించుకోరనా మనుషులు వినకూడదనే మీరు జాగృత పడుతున్నారు. That's an indication that we fear men more than we fear God. మనం దేవుని కంటే మనుషులకు ఎక్కువ భయపడుతున్నాం అనడానికి అది ఒక ఆనవాలు. I am convinced that one of the most important things that you and I need to develop in our life is the fear of God. మన జీవితంలో నువ్వు నేను అభివృద్ధి చేసుకోవాల్సిన అతి ముఖ్యమైన వాటిలో ఒకటి దేవుని ఎందు భయభక్తులని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను దావీదు ఒక కీర్తనలో పిల్లలారా దేవుని ఎందు భయభక్తులు మీకు నేర్పేదను అని చెప్పాడు who hears every thought that passes through our mind as loudly as other people can hear our words manam dani nerchukovali manam ekkada unna manato ellappudu unde devuni sannidhiki bayapattaniki mana gnanendriyalanu manam abhyasam chesukovali itarulu mana maatalanu enta gattiga vinagalaro aayana mana manasulo unde prati talampunu vinagaladu and it's not just that we need to fear god as much as we fear men ante మనం మనుషులకు భయపడినంతగా దేవునికి భయపడితే చాలని కాదు దానికదే ఒక బ్రహ్మాండమైన విడుదలను తెస్తుంది 
కాని నిశ్చయంగా మన ఆయనకు ఎక్కువ భయపడాలి వాస్తవానికి రోమిల్ కు రాసిన పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఐదు లో పేర్కొనబడిన ఒక పాపం ఏంటంటే మనుషులు సృష్టికర్త కంటే ఎక్కువగా సృష్టమును పూజించారని వారు దేవుని అభిప్రాయం కంటే మనుషుని అభిప్రాయమును ఎక్కువగా ఆరాధించారు మనందరము మౌలికంగా అలాంటి వారమే బాల్యం నుండి మనం ప్రజల అభిప్రాయాలకు భయపడుతూ పెరుగుతాము మనం ప్రజలను మెప్పించాలనుకుంటాము గాని ప్రభువును మెప్పించడానికి అంత ఆసక్తి చూపము దాని ఫలితం ఏంటంటే మనం పాపంలో పడిపోతూ ఉంటాము because if we're going to be careless in our thought life and our inner attitudes and motives which nobody can see but god there's never going to be any purity in our life we're just going to be defeated constantly endukante manam mana talampulu vishayamlonu devudu tappa inkevaru choodaleni mana antaranga vaikarullonu uddeshalalonu nirlakshyanga unte mana jeevithamlo eppatiki pavitratha undadu manam ellappudu odipothu untamu So here is the number one reason why many people never make progress in overcoming sin because they have never sought to develop the fear of God in their life. Kanuka paapanni jeyinchadamlo prajalu eppatiki purogatini saaginchalekapovadaniki idi motta modati kaaranam adi vaaru vaari jeevithalalo devuni yendu bayabaktulanu pempondinchakapovadame Now let me give you a second reason. The Bible says in Romans 1:17 that the righteous man will live by faith. నేను మీకు ఇప్పుడు రెండో కారణాన్ని చెప్తాను. నీతిమంతుడు విశ్వాస మూలముగా జీవించనని బైబిలు రోమిలుకు రాసిన పత్రిక 1:17 లో చెప్తుంది. All progress in the Christian life is by faith. క్రైస్తవ జీవితంలో పురోగతి అంతా కూడా విశ్వాస మూలముగానే కలుగుతుంది. And if you don't believe this promise for example in the letter of jude verse 24 where it says jesus can keep you from falling udaharanaku yuda rasina patrika 24va vachanamlo yesu memmunu tottrillakunda kaapadagaladu anna vaagdanamunu meer nammakapothe if you don't believe that it's never going to take place in your life అది మీ జీవితంలో నెరవేరుతుందని మీరు ఎప్పటికీ నమ్మకపోతే మీరు పాపం మీద జయ జీవితం కలిగి ఉండాలని దేవుడు తీవ్రంగా ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాడని మీరు నమ్మకపోతే మీరు జీవితంలో దాన్ని ఎప్పటికీ అనుభవించలేరు పాపం తీవ్రమైన విషయమని మీరు నమ్మకపోతే మీ జీవితంలో పాపాన్ని జయించలేరు మనం దేవుని వాక్యం అందు విశ్వాసం కలిగి ఉండాలి పాపం ఎంతో తీవ్రమైనదని మీకు నిరూపించడానికి నేను మీకు ఒకటి రెండు ఉదాహరణలను ఇస్తాను మానవ జాతి యొక్క చరిత్ర ప్రారంభంలో దేవుడు ఆదాము హవ్వను సృష్టించినప్పుడు ఆయన వారికి ఒకే ఒక్క ఆజ్ఞను ఇచ్చాడు పది ఆజ్ఞలు కాదు ఒక్క ఆజ్ఞ ఒక చెట్టు నుండి వారు తినకూడదని వారితో చెప్పాడు అంతే వారు ఒక్క ఆజ్ఞతో జీవించారు they could have enjoyed life so much because that was a beautiful garden with everything available adi samasthamu andubatulo unna oka andamaina thota ayinanduna vaaru jeevithanni ento aanandinchi undavachchani manam anukuntam and all they had to do was keep one commandment don't eat of that tree that was not at all difficult aa chettu nundi tinakodadanna oke oka aagnanu vaaru gaikonali adi ye maatram kashtamaina vishayam kaadu but they disobeyed that one commandment probably on the very first day kaani vaaru aa oka aagnaku lobadaledu బహుశా మొదటి దినాన్నే వారు దానికి లోబడలేదు 
Did God give them a second chance? No. దానికి ఫలితం ఏంటి దేవుడు వారికి రెండో అవకాశాన్ని ఇచ్చాడా లేదు He didn't say okay let's overlook this failure you probably didn't realize how serious it was I'll give you one more chance. ఆయన సరే ఈ ఓటమిని నేను పట్టించుకోను అది ఎంత తీవ్రమైన విషయమో మీరు బహుశా గ్రహించలేదేమో నేను మీకు రెండో అవకాశాన్ని ఇస్తాను అని చెప్పలేదు There was no second chance. వారికి రెండవ అవకాశం లేదు Now if our children make a mistake we'd give them a second chance. మన పిల్లలు ఒక తప్పు చేస్తే మనం వారికి రెండో అవకాశం ఇస్తాము God never gave Adam and Eve a second chance. He turned them out of the garden immediately. దేవుడు ఆదాము హవ్వకు రెండో అవకాశాన్ని ఇవ్వలేదు వారిని వెంటనే ఆ తోటలో నుండి గెంటి వేశాడు is it because god is not compassionate దేవుడు కనికరము లేని వాడు గనుకనా do you think you are more compassionate than god as a father when you give your child a second chance or a third chance or a tenth chance certainly not నువ్వు నీ బిడ్డకు రెండవ మూడవ లేక పదవ అవకాశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు తండ్రిగా దేవుని కంటే ఎక్కువ కనికరము గలవాడనని అనుకుంటున్నావా నిశ్చయంగా కాదు there's no one in the universe more compassionate and more merciful than god దేవుని కంటే ఎక్కువ కనికరము కటాక్షము కలిగిన వారు విశ్వంలోనే లేరు if you have a little compassion in your heart you got that from god నీ హృదయములో కొంత కనికరము ఉంటే నువ్వు దాన్ని దేవుని యొద్ద నుండి పొందావు it's a little drop in the ocean of god's compassion దేవుని కనికరము అను మహా సముద్రములో అదొక చిన్న బొట్టు మాత్రమే god loved adam and eve intensely దేవుడు ఆదాము హవ్వలను తీవ్రంగా ప్రేమించారు మరి అయితే వారికి రెండవ అవకాశం ఎందుకు ఇవ్వలేదు ఎందుకంటే పాపం ఎంతో తీవ్రమైనది అది సామాన్యమైనది కాదు కనుక ఆదాము హవలకు రెండో అవకాశాన్ని ఇవ్వని దేవుని యొక్క ఈ ఒక్క కార్యములో మీరు బైబుల్ యొక్క ప్రారంభంలోనే పాపము యొక్క తీవ్రతను చూడగలరు అనేక మంది పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రుల యొక్క ఆజ్ఞలను ఆదేశాలను చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు నేనేది చేసినా అమ్మా నాన్న పట్టించుకోరు and very often they are right they disobey their parents and their parents don't take it seriously and they let them go vaari tallidandulu daanni teevranga teesukokunda vaarni vadilestharu and it's possible that adam and eve felt in the same way well god is a loving god and after all he won't take it seriously if he just slip up a little bit aadamu havalu kuda aa vidhanga bhavinchi unde avakasam undi devudu prema galavadu manam koddiga jari poyina aayane daanni teevranga teesukodu but they discovered that sin was serious they discovered that one sin was enough to shut them out from god's presence forever kaani paapam teevramainadanni vaaru telusukunnaru vaarini devuni sannidhi nundi eppatiki moosi veyadaniki okka paapam chaalani vaaru telusukunnaru adi okka paapame ga ani koni saalu prajalu antuntaru sometimes people say oh that is only one sin well how many sins did adam commit before he was shut out of god's presence forever 20 30 100 no not even two one aadamu దేవుని సన్నిధిని ఎప్పటికీ పోగొట్టుకోవడానికి ఎన్ని పాపాలు చేశాడు ఇరవయ్యా ముప్పయ్యా వంద లేదు రెండు కూడా కాదు ఒక్కటే దీన్ని నేను ఎందుకు నొక్కి చెప్తున్నాను ఒక్క పాపమైనా తీవ్రమైనదేనని నమ్మే విశ్వాసులు బహు కొద్ది మంది ఉన్నారని నేను నా జీవితంలో కనుగొన్నాను రోమీలకు రాసిన పత్రిక ఆరు ఒకటిలో కృప విస్తరించవలనని పాపమందు నిలిచియుందుమా అని చెప్పబడింది దాని ఖచ్చితమైన తర్జుమాలో అలాగైన ఏమందుము కృప విస్తరించినట్లు మనం ఒక్కసారైనా పాపము చేయుదుమా అని ఉంది ఇప్పుడైనా మిమ్మల్ని మీరు ఆ విధంగా ప్రశ్నించుకున్నారా నేను ఒక్కసారైనా పాపము చేయుదునా పాపము ఎంత తీవ్రమైనదో మనం చూడగలమని నేను ఆశిస్తున్నాను ఆదాము కాలంలోనూ మన కాలంలోనూ 
దేవుడు పాపాన్ని చాలా తీవ్రంగా తీసుకుంటాడనటానికి అది మొదటి రుజువు కరుణా కనికరము గల దేవుడు ఆదాము హవ్వలకు రెండో అవకాశం ఇవ్వలేదన్నది ఒక్క పాపము వారిని ఆయన సన్నిధిలో నుండి శాశ్వతంగా బయటకు పంపివేసింది వారి జీవితకాలం అంతా వారు ఇంకొక పాపం చేయనప్పటికీ వారు నరకానికి వెళ్లి ఉండేవారు ఒక్క పాపం చాలు ఇప్పుడు నేను మీకు రెండవ ఉదాహరణ చూపిస్తాను మొదటిది పాత నిబంధనలోనిది నేను ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధన నుండి ఒక ఉదాహరణను చూపిస్తాను అది మీకు తెలియనది కాదు యేసు కలువరి సెలవులో ఎందుకు మరణించాడు దానికి కారణం ఏంటి పాపము సపోజింగ్ ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ హ్యాడ్ కమిటెడ్ ఓన్లీ వన్ సిన్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ రైస్ మానవ జాతి చరిత్రలో ఒకే ఒక వ్యక్తి ఒకే ఒక పాపం చేసుంటే ఆ ఒక్క వ్యక్తి యొక్క ఒక్క పాపం కొరకు మరణించడానికి ఏసు పరలోకం నుండి వచ్చి ఉండేవాడా మీరేమంటారో నాతో చెప్పండి వచ్చి ఉండేవాడని నేను నమ్ముతాను had committed only one sin jesus would still have to come and die to save that one man ayana loka paapamu nantatini kotladi paapalanu ayana mosukoni paadome kaadu okka vyakti okka paapame chesunte yesu vachi aa okka vyaktini rakshinchadaniki maraninchavalsi vachedi from that one sin the consequences of that one sin aa okka paapam koraku aa okka paapam yokka parinamala koraku and when jesus died just before he died for 3 hours we read the sun was darkened and the, at 12 noon it became like midnight on the earth yesu maraninchinappudu aina maraninche mundu 3 gantala paatu suryudu cheekati mayamayadu madhyahanam 12 gantalaku bhoomi meeda adhraatri vale maarindi why did it become like midnight enduku adhraatri vale maarindi why did it become pitch dark at 12 noon మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు కటికి చీకటి ఎందుకు అయ్యింది బికాస్ గాడ్ టర్న్ అవే హిస్ ఫేస్ ఫ్రమ్ హిస్ ఓన్ సన్ ఇన్ ఆల్ ఇటర్నిటీ దట్ హెడ్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఎందుకంటే దేవుడు తన సొంత కుమారుని నుండి తన ముఖమును త్రిప్పుకున్నాడు గాడ్ ద ఫాదర్ అండ్ సన్ వర్ ఇన్ పర్ఫెక్ట్ ఫెలోషిప్ ఫర్ ఇయర్స్ తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడు సంవత్సరాలుగా పరిపూర్ణమైన సహవాసం కలిగి ఉండిరి బట్ ఫర్ త్రీ అవర్స్ the father turned away his face from his son kani aa 3 gantala paatu tandri tana mukanni kumarudu nundi trippi vesukunnadu broke fellowship with his son tana kumarunito sahavasanni tenchukunnadu and what jesus endured during those 3 hours was the agony of being forsaken by god what we would call hell on the cross yesu aa 3 gantala paatu barinchindi entante devuni cheta vidanaada badatamu దాన్నే మనం నరకము అని పిలుస్తాము ఇదేమి నిరూపిస్తుంది పాపము ఎంతో తీవ్రమైనదని నిరూపిస్తుంది యేసు క్రీస్తు ఎంతో శ్రమను అనుభవించాల్సి వచ్చింది మనం దేవుని వాక్యాన్ని నమ్మితే మనం పాపాన్ని తీవ్రంగా తీసుకుంటాము that many of us have not overcome sin because we have not seen the seriousness of sin priyamaina snehithulara manam paapam yokka teevratanu chodakapovatam valla manalo aneka mandimi paapanni jeyinchadam ledani nenu kachithanga namuthunnanu if you got a leprous patch in your hand what would you do would you ignore it or would you rush to a doctor mee cheti meeda kushtu matcha vaste meer em chestharu meer dani nirlakshyam chestara లేక డాక్టర్ దగ్గరకు పరుగెత్తుకుని వెళ్తారా మీకు కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు అది క్యాన్సర్ అయ్యి ఉండొచ్చని మీరు భావిస్తే ఏం చేస్తారు ఒక ఎక్స్రే నో లేక స్కాన్ నో తీసుకుని డాక్టర్ అభిప్రాయాన్ని తీసుకోవడానికి ఆలస్యం చేస్తారా 
Why do we take leave from our work the very next day and go to the doctor? Because we know these things are serious. మనం ఎందుకు పరిగెడతాము మరుసటి రోజే మన పనికి సెలవు పెట్టి డాక్టర్ యొక్క ఎందుకు వెళ్తాము ఎందుకంటే ఇవి తీవ్రమైనవని మనకు తెలుసు సపోజింగ్ యువర్ బ్లడ్ టెస్ట్ షోస్ దట్ యూ గాట్ ఎయిడ్స్ వాట్ వుడ్ యు డూ జస్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ మీకు ఎయిడ్స్ వ్యాధి ఉందని మీ రక్త పరీక్ష చూపిస్తే మీరు ఏమి చేస్తారు దాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తారా హౌ మెనీ ఆఫ్ us బిలీవ్ దట్ సిన్ ఇస్ మోర్ సీరియస్ దెన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీటన్నిటికంటే పాపం తీవ్రమైందని మనలో ఎంత మంది నమ్ముతున్నారు మీరు దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నారా అనేక మంది పడిపోవడానికి ఇది రెండవ కారణము వాళ్ళు నమ్మరు పాపము తీవ్రమైనదని వాళ్ళు నమ్మరు కృప ద్వారా పాపాన్ని జయించవచ్చని వాళ్ళు నమ్మరు ఈ రోజు నుండి దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని ప్రతి మాటను తీవ్రంగా తీసుకోండి అలా చేసినప్పుడు మీ జీవితంలో మార్పు రాదేమో చూడండి